ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി എസ് എയ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റാണ് അതിൻ്റെ മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിലെ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് വയർലെസ് ലാൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി അതായത് ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ടും വയർലെസ് ലാൻഡ് സെക്യൂരിറ്റിയെക്കുറിച്ചും സെൽഫോൺ സെക്യൂരിറ്റിയെക്കുറിച്ചും മൊബൈൽ മാൽവെയേഴ്സിനെ കുറിച്ചുമാണ് ഈ മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് വയർലെസ് ലാൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഇപ്പം ഇൻട്രൊഡക്ഷനായിട്ട് വട്ട് യു മീൻ ബൈ വൈഫൈ അതാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് അപ്പം എന്താണ് വൈഫൈ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതായത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് നെറ്റുമായിട്ട് ഇൻ്റർനെറ്റുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെക്കാനിസം ആണ് വയർലെസ് നെറ്റ്വർക്ക് വയർലെസ് നെറ്റ്വർക്കും വയേർഡ് നെറ്റ്വർക്കും ഉണ്ട് വയേർഡ് നെറ്റ്വർക്കിനകത്ത് കുറച്ചും കൂടെ സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ വയർലെസ് നെറ്റ്വർക്കിനകത്ത് സെക്യൂരിറ്റി വളരെ കുറവാണ് കമ്പയേർഡ് ടു വയേർഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ഇതാണ് വൈഫൈയുടെ ഒരു ഫിഗർ ദെൻ എന്താണ് വയർലെസ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയാം വയർലെസ് നെറ്റ്വർക്ക് ഈസ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് ദാറ്റ് യൂസസ് വയർലെസ് ഡേറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ നെറ്റ്വർക്ക് നോട്ട്സ് വയർലെസ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഇത് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ റേഡിയോ സ്പെക്ട്രം അതായത് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്നത് വയർലെസ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണക്ഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫിസിക്കൽ അല്ല അത് കാരണം ഇവിടെ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ടും ഒരു ആക്സസ് പോയിൻ്റ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൂട്ടർ ഉണ്ട് ആ റൂട്ടർ വഴിയാണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് നോട്ട്സ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ തമ്മിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആക്സസ് പോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് നമ്മൾ ഫിഗറിൽ കണ്ടത് എ പി മീൻസ് ആക്സസ് പോയിൻ്റ് ആക്സസ് പോയിൻറ്റും നമ്മുടെ ഡിവൈസും ഡിവൈസും കണക്റ്റ് ചെയ്തേക്കുവാണ് ദെൻ ഈച്ച് ഡിവൈസ് മസ്റ്റ് ഹാവ് എ നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻ്റർഫേസ് കാർഡ് ഓരോ ഡിവൈസിനും ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻ്റർഫേസ് കാർഡ് ഉണ്ട് അതുവഴിയാണ് ആക്സസ് പോയിൻ്റുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈച്ച് ഡിവൈസ് മസ്റ്റ് ഹാവ് എ നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻ്റർഫേസ് കാർഡ് ആ നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻ്റർഫേസ് കാർഡിന് ഒരു യുണീക്ക് അഡ്രസ് ഉണ്ട് ദിസ് അഡ്രസ് ഈസ് നോൺ ആസ് മീഡിയം ആക്സസ് കോഡ് ഓർ എം എ സി നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻ്റർഫേസ് കാർഡിന് ഒരു യുണീക്ക് അഡ്രസ് ഉണ്ട് അത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ആവാം സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് ആവാം ദെൻ ദീസ് അഡ്രസ് ഈസ് കോൾഡ് മീഡിയം ആക്സസ് കോഡ് ഓർ എം എ സി അഡ്രസ് ദെൻ ഇനി ഇതിനകത്ത് വയർലെസ് ലാൻഡ് സെക്യൂരിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അതിന് മുന്നേ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത ഒരു ടേം കൂടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം സർവീസ് സെറ്റ് ഐഡൻറ്റിഫയർ ഓർ എസ് എസ് ഐ ഡി ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ആക്സസ് പോയിൻ്റ് ഓരോ ആക്സസ് പോയിൻറ്റിനെയും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നമ്പറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പറുണ്ട് ദാറ്റ് നമ്പർ ഈസ് നോൺ ആസ് എസ് എസ് ഐ ഡി ഓർ സർവീസ് സെറ്റ് ഐഡൻറ്റിഫയർ ഇനി വയർലെസ് ലാൻഡ് സെക്യൂരിറ്റിയിൽ വയേർഡ് ലാൻഡിനേക്കാളും സെക്യൂരിറ്റി കുറവാണ് വയർലെസ് ലാൻഡിൽ കാരണം വയേർഡ് ലാൻ ഒരു ഫിസിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് ഫിസിക്കൽ ലിങ്ക് ഉണ്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടു നോട്ട്സ് അപ്പം അതിനകത്ത് സെക്യൂർ ആയിട്ട് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇൻ കേസ് ഓഫ് വയർലെസ് ലാൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി കമ്പയർഡ് ടു വയേർഡ് ലാൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി കുറവായിരിക്കും അപ്പം അതെങ്ങനെ നമുക്ക് സെക്യൂരിറ്റി അച്ചീവ് ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മളിനി പറയാൻ പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൈ സെക്യൂരിറ്റി ഈസ് മോർ കൺസേൺ ഇൻ വയർലെസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സെക്യൂരിറ്റി വയർലെസ് ലാൻഡിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് നോ ഇൻഹെറിനൻ ഫിസിക്കൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതായത് ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻസ് ഇല്ല അത് കാരണം അതായത് ഇത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ത്രൂ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി വഴിയാണ് അവിടെ ഫിസിക്കൽ കണക്ഷൻ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫാക്ടറാണ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇതിൻ്റെ കേസിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ
access to the network ആയിട്ട് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡിനൈൽ ഓഫ് സർവീസ് അറ്റാക്ക് ഡിനൈൽ ഓഫ് സർവീസ് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് അറ്റാക്ക് ആണ് അതായത് ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറേ മെസ്സേജസ് നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് കൊടുക്കുവാണ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ലോഡ് കൂടും അങ്ങനെ ലോഡ് കൂടി കഴിയുമ്പോൾ അത് ജാം ആവും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളൊരു അറ്റാക്കിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിനൈൽ ഓഫ് സർവീസ് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സെക്യൂരിറ്റി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അതിനകത്ത് വരുന്ന കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതായത് എന്തൊക്കെ പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റി നോക്കുമ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി എന്താണെന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി മീൻസ് ഡേറ്റ സെക്യൂർ ആയിരിക്കണം അതായത് ഡേറ്റ അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അൺഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് അക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റരുത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മെസ്സേജ് എന്ത് ചെയ്യണം എൻക്രിപ്റ്റഡ് ഫോമിൽ വേണം സെൻഡ് ചെയ്യാൻ രണ്ടാമത്തെ ഓതൻറ്റിസിറ്റി ഓതൻറ്റിസിറ്റി മീൻസ് യൂസർ അതായത് ആ നെറ്റ്വർക്കിനെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന യൂസർ ഓതൻറ്റിക് ആയിരിക്കണം അൺഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂസർ ഡേറ്റ റിസീവ് ചെയ്യരുത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് റീപ്ലേ ഡിറ്റക്ഷൻ റീപ്ലേ ഡിറ്റക്ഷൻ മീൻസ് ഒരു മെസ്സേജ് തന്നെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് റീപ്ലേ ഡിറ്റക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇൻ്റഗ്രിറ്റി ഇൻ്റഗ്രിറ്റി മീൻസ് ഒരു മെസ്സേജ് മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് മോഡിഫൈ ചെയ്യരുത് അതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആക്സസ് കൺട്രോൾ ആക്സസ് കൺട്രോൾ മീൻസ് ആർക്കൊക്കെ എന്തൊക്കെ ആക്സസ് ചെയ്യാം എന്ന എന്നുള്ളൊരു ലിസ്റ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ ആക്സസ് പെർമിറ്റ് ചെയ്യാവുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ജാമിങ് ജാമിങ് മീൻസ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു നെറ്റ്വർക്ക് ലോഡഡ് ആകുന്നു അപ്പോൾ അതിന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെഷേഴ്സ് എടുക്കുക അപ്പം ഇത്രയാണ് എന്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആണ് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് വേണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം ഇനി അതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ടും പറയുന്നത് വയർലെസ് ലാൻഡിൻ്റെ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ ആണ് വയർലെസ് ലാൻഡിൻ്റെ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ മീൻസ് അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ഒരു ഫിഗർ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ലയൻറ്റും ഒരു നെറ്റ്വർക്കും ആണ് അപ്പോൾ ആ ക്ലയൻറ്റ് ആക്സസ് പോയിൻ്റ് വഴിയാണ് നെറ്റ്വർക്കുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ക്ലയൻറ്റും ആക്സസ് പോയിൻറ്റും തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ആറ് സ്റ്റെപ്പിലൂടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഈ ആറ് സ്റ്റെപ്പും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലയൻറ്റ് ഒരു പ്രൂഫ് റിക്വസ്റ്റ് സെൻഡ് ചെയ്യും ആക്സസ് പോയിൻ്റ് വഴി സെൻഡ് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ആക്സസ് പോയിൻറ്റ് ആ പ്രോഫ് റിക്വസ്റ്റിന് തിരിച്ചൊരു റെസ്പോൺസ് ചെയ്യും പ്രോഫ് റിക്വസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രോഫ് റെസ്പോൺസ് കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഹലോ മെസ്സേജാണ് അതായത് ക്ലയൻറ്റ് ഒരു ഹലോ മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ റിക്വസ്റ്റ് അതായത് ക്ലയൻറ്റ് ഓതൻറ്റിക് ആണ് എന്നുള്ള റിക്വസ്റ്റ് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മെയിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പാസ്വേഡ് കൊടുത്തിട്ട് യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും കൊടുത്തിട്ടാണ് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡും കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ നേരെ അത് ജിമെയിൽ സെർവറിലേക്ക് പോയി അവിടെ വേരിഫിക്കേഷൻ നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഓതൻറ്റിക്ക് ആണോ ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻബോക്സ് ഓപ്പൺ ആയി കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ റിക്വസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഓതൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ റെസ്പോൺസ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഓതൻറ്റിക് ആണ് എങ്കിൽ ഓതൻറ്റിക് ആണ് ഓക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തോ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കുന്നു ക്ലയൻറ്റിന് അത് കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ക്ലയൻറ്റ് ഒരു കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് അസോസിയേഷൻ റിക്വസ്റ്റ് ആൻഡ് അസോസിയേഷൻ റെസ്പോൺസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം ഇത്രയാണ് ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഇപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ലാൻ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കിൽ നമുക്ക് ഇത് എഴുതാം എങ്ങനെയാണ് ഡബ്ല്യു ലാനിൽ വയർലെസ് ലാനിൽ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ദെൻ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓ
ആ നമ്പർ ഓതൻറ്റിക് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ആ നമ്പർ വാലിഡ് ആണോ എന്ന് നോക്കുക നെക്സ്റ്റ് മാക്ക് അഡ്രസ്സ് ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ മാക്ക് അഡ്രസ്സ് ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ മീൻസ് നമ്മുടെ ഡിവൈസിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ആണ് ഡിവൈസിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ഓതൻറ്റിക് ആണോ എന്ന് നോക്കുക അതാണ് മാക്ക് അഡ്രസ്സ് ഓതൻറ്റിക്കേഷനിൽ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സബ് ഹെഡിങ് ആയിട്ട് ഡബ്ല്യൂ ലാൻഡിലെ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ വൾണറബിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെ വൾണറബിലിറ്റീസ് ഈ ഡബ്ല്യു ലാൻഡിൽ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ വരാമെന്ന് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് എസ് എസ് ഐ ഡി എസ് എസ് ഐ ഡി അതായത് എസ് എസ് ഐ ഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓരോ ഓരോ ആക്സസ് പോയിൻറ്റിനും ഒരു എസ് എസ് ഐ ഡി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഈവ്സ് ഡ്രോപ്പറിന് ഈസിലി അത് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുവാണ് എങ്കിൽ ആ ആക്സസ് പോയിൻറ്റിനെ ആക്സസ് ചെയ്തിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാം ദെൻ ഓപ്പൺ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ മീൻസ് അവിടെ ജസ്റ്റ് ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ റിക്വസ്റ്റ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് കാരണം നെക്സ്റ്റ് ഓപ്പൺ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ മീൻസ് അവിടെ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ റിക്വസ്റ്റ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ വേറെ വെരിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല അത് കാരണം അവിടെ വൾണറബിലിറ്റി ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് വൾണറബിലിറ്റി മീൻസ് എന്താണ് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വീക്ക്നെസ് ഒന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അവിടേക്ക് അറ്റാക്ക് നടത്തുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഡബ്ല്യു ലാൻഡ് ഓതൻറ്റിക്കേഷനിൽ വരാവുന്ന വൾണറബിലിറ്റീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഷെയ്ഡ് കീ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ അതായത് ഷെയ്ഡ് കീ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്താൽ അത് വേറൊരാൾക്ക് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ നെറ്റ്വർക്കിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് മാക്ക് അഡ്രസ്സ് ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ വൾണറബിലിറ്റീസ് ആണ് അതിൻ നെക്സ്റ്റ് മാക്ക് അഡ്രസ്സ് ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ വൾണറബിലിറ്റീസ് അതായത് ഓരോ ഡിവൈസിനും ഒരു മാക്ക് അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ മാക്ക് അഡ്രസ്സ് ഓതൻറ്റിക് അല്ല എങ്കിൽ ഓതൻറ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് വെരിഫൈ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ അതുവഴിയും ഒരു അറ്റാക്കറിന് വൾണറബിലിറ്റീസ് നടത്താം നെക്സ്റ്റ് ഹൗ ടു പ്രൊട്ടക്ട് ഡബ്ല്യു ലാൻ ഫ്രം സെക്യൂരിറ്റി ത്രെഡ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡബ്ല്യു ലാനിനെ സെക്യൂരിറ്റി ത്രെഡ്സിൽ നിന്നും അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ആ മെത്തേഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഇ എസ് എസ് ഐ ഡി ആണ് ഇ എസ് എസ് ഐ ഡി മീൻസ് എക്സ്റ്റെൻഡ് സർവീസ് സെറ്റ് ഐ ഡി അതായത് ഒരു ഡബ്ല്യു ലാൻഡിൻ്റെ നെയിം ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇ എസ് എസ് ഐ ഡി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ നെയിം അത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് കൊടുത്തേക്കുന്ന ചിലപ്പോൾ ഡീഫോൾട്ടായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പാസ്വേഡ് ആയിരിക്കും അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന രീതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും പാസ്വേഡ് ആണെങ്കിൽ അത് മാറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് രണ്ടാമത്തെ മാക്ക് അഡ്രസ്സ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് മാക്ക് അഡ്രസ്സ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഡിവൈസിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ആണ് അപ്പോൾ എ പി ആക്സസ് പോയിൻ്റ് ഇപ്പോൾ ആക്സസ് പോയിൻറ്റുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ടെൻ നോട്ട്സ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടെൻ നോട്ട്സിൻ്റെ മാക്ക് അഡ്രസ്സ് ആക്സസ് പോയിൻ്റിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അതല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ പിക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് അൺഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആക്സസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് എൻക്രിപ്ഷൻ ആണ് എൻക്രിപ്ഷൻ ഇതിനകത്ത് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ഡബ്ല്യു ഇ പി എന്നുള്ളൊരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വയേഡ് ഈക്വലൻസ് പ്രൈവസി ആ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നതായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ലോക്കിംഗ് ഡൗൺ ലോക്കിംഗ് ഡൗൺ മീൻസ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് അവർ എ പി ഫോർ സെറ്റിംഗ് എ പാസ്വേഡ് പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എ പി എ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ലോക്കിംഗ് ഡൗൺ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ ഓതൻറ്റിക് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അതും നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിൽ ഡബ്ല്യു ഇ പിയിൽ പറയും നെക്സ്റ്റ് ആറാമത്തെ മെത്തേഡ് യൂസ് എ സ്ട്രോങ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ പാസ്വേഡ് ടു ഇൻക്രീസ് വൈഫൈ സെക്യൂരിറ്റി നെക്സ്റ്റ് ഓൾവേസ് കീപ്പ് യുവർ റൂട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് എട്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഫയർവാൾ ക്യാൻ ബി ഹെൽപ്പ് ടു സെക്യൂർ യുവർ വൈഫൈ ഫയർവാൾ യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വൈഫൈ നമുക്ക് സെക്യൂർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഇത്രയാണ് വൈഫൈയെ കുറിച്ച് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ താങ്ക്